அங்க அண்ணாமலை இங்க சசிகாந்த் செந்தில் இது பிளான்டா நடந்ததா அவர் ரொம்ப ஆம்பிஷியஸா நாள் அடுத்த வேலை பார்க்க போறாருன்னு நான் நினைச்சேன் ஆனா நான் ரிசைன் பண்ணது வந்து ரொம்ப கிளியர் கட்டா எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கு உங்களுக்கு இடையிலான மோதல் போக்கு அப்படிங்கிறது நீங்க வந்து ஆட்சி பணித்துறையில இருக்கும் போதே நடந்ததா இப்ப வெளியே இருக்கவங்க எல்லாம் பார்த்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீங்க ரெண்டு பேரும் தமிழ்நாட்டுல இருந்து வந்தீங்க ஒரு இடத்துல மட்டும் அவர் வந்து ப்ரொபேஷ்னரி பீரியட்ல இருந்த போது நான் அங்கே அதிகாரியா இருந்தேன் அப்போ வந்து வணக்கம் சார் கடந்த ரெண்டு நாட்களில் உங்களை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப பரபரப்பாக இருக்கீங்க உங்களுடைய வார் ரூம் ஒரு மினி வார் ரூம் செட் பண்ணிருக்கீங்க திருவள்ளூர் தொகுதியில் அதையும் பார்த்தோம் இங்கே திமுக நிர்வாகிகளோட அந்த வேலைகளை தொடங்கிருக்கீங்க எப்படி இருக்குது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் ஏன்னா முதல்ல இது ஒரு ஒரு சித்தாந்த எலெக்ஷன் சித்தாந்த போர் இது ஒரு சித்தாந்த கூட்டணியும் கூட இதில் ரெண்டு பெரிய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் மற்றும் எங்கள் கூட்டணி கட்சிகள் எல்லாருமே தொண்டர்கள் எல்லாம் இணைந்து ஒரு 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 சித்தாந்தத்துக்காக வேலை செய்யும்போது அது கூடிய இன்னும் நிறைய மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது அப்புறம் திருவள்ளூர் மக்கள் வந்து ரொம்ப எதிர்பார்ப்போடு இருக்காங்க கண்டிப்பாக அவர்களின் எதிர்பார்ப்புக்கு இந்த தடவை நான் இருப்பேன்றது என்னுடைய நம்பிக்கை இப்போ நாங்கள் வந்து உங்களை பார்த்தது அப்படிங்கிறது ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரியாக உங்களுடைய பணி அப்படிங்கிறது இருந்திருக்கு அதன் பிறகு கட்சியில் தன்னை இணைச்சிக்கிறீங்க சமூக பணியை மேற்கொள்கிறீங்க இந்த வார் ரூம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு பிராண்ட் நேமாக மாறிடுச்சு இப்போ காங்கிரஸோட அந்த மத்திய வார் குழுவில் தலைமை பொறுப்புலையும் இருக்கீங்க அந்த பணிக்கும் இப்போ ஃபீல்டில் இறங்கி வேலை பார்க்கணும் அதுக்கு இருக்கக்கூடிய வித்தியாசமாக என்ன உணர்றீங்க நான் இந்த வார் ரூம்ன்றதே வந்து நான் நாங்கள் இப்போ அதில் புதுசாக என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஆர்கனைசேஷனோட கம்யூனிகேட் பண்ணுறது தான் புது எலிமெண்ட்டாக நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் என்னுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் அது தான் என்னுடைய பார்ட்டி உள்ள ஸோ ஆர் வார் ரூமையும் ஆர்கனைசேஷன் மூலமாக தான் நான் அணுகிறேன் ஸோ அப்போ இன்றைக்கி வந்து இதே ஒரு ஒரு ஃபீல்டில் இறங்கி தொண்டர்களோடு சேர்ந்து மக்களிடம் ஓட்டு கேட்பது வந்து அதோடைய ஒரு நீட்சியாக தான் நான் பார்க்குறேன் இது ரெண்டுமே எனக்கு ரொம்ப மனசுக்கு ரொம்ப க்ளோஸான ஒரு விஷயம் எங் நம்ம நம்மளுடைய ஆர்கனைசேஷனோட வேலை செய்கிறதும் மக்கள் கிட்ட அப்ரோச் பார்க்குறதும் அவங்களுக்கு அவங்களுடைய விஷயங்களை புரிந்து கொள்வதும் அதற்கு ஏற்ற வாக்குறுதிகளை கொடுத்து அதுக்கு ஏற்பால் போல் நடப்பதும் இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு கண்டினியூ தான் நான் பார்க்குறேன் ஸோ ஐ ஃபீல் கம்ப்ளீட்லி ஹாப்பி சார் இப்போ நாங்கள் வந்து வார் ரூம் அப்படின்னா ஒரு ஏசி அறை இருக்கும் அதில் வந்து பத்து பதினஞ்சு சிஸ்டம் இருக்கும் அதில் வந்து சோசியல் மீடியாவில் வந்து வியூகங்களை வகுப்பாங்க இப்படி ஒரு மேம்பட்ட ஒரு பார்வை வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது அப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் அதுக்கு ஒரு வேறு மாதிரியான ஒரு ஒர்க் ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குது அப்படின்றீங்க அதை வந்து ஃபீல்டில் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறீங்க இந்த திருவள்ளூர் தொகுதி அப்படிங்கிறது உழைக்கக்கூடிய மக்கள் சாமானிய மக்கள் நிறையா இருக்காங்க அவங்கள வந்து எப்படி அப்ரோச் பண்ண போகிறீங்க ஸோ இது முதல்ல வந்து கட்டமைப்பில் வந்து ரொம்ப முக்கியம் வந்து களத்தில் யார் நிற்கிறாங்கன்ற தான் அந்த கள நிர்வாகிகள் கூட பேசணும் வேறு மினிமம் நம்ம டெய்லி பேசணும் அவங்களுடைய விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கணும் அவங்கவுங்க ஏரியாவில் என்ன நடக்குதுன்றத தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ எங்கே வாடுறோம் அந்த மாதிரி வேலையை தான் நிறைய செய்யும் சோஷியல் மீடியான்றது ஒரு பார்க்க ஒரு பகுதி இருந்தாலும் கூட களத்தில் எங்களுடைய பூத் ஒர்க்கர்ஸ் எங்களுடைய பிஎல்ஏஸ் அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க நிலைமை எப்படி இருக்குது இதை கேட்டு தெரிவது தான் எங்கள்கிட்ட இருக்க ஒரு புது விஷயம் ரெண்டாவது வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த ஒரு கம்ப்ளீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்து இந்த வார் ரூமில் இருக்குது பட் எல்லாமே வார் ரூமில் இருந்து நடந்துடாது வேட்பாளராக நான் வந்து எல்லோரிடமும் போய் அவங்களுடைய விஷயங்களை புரிந்து கொண்டு அவங்களுக்கு ஒரு ஆறுதல் அளிக்கிற மாதிரி ஒரு ஹோப் அளிக்கிற மாதிரி நான் இருந்தால் தான் வந்து அது நடக்கும் ஸோ களப்பணியும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நீண்ட நாட்களாக தேர்தல் அரசியலில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு அடிமட்ட அளவில் வந்து அவங்க தங்களுக்கான ஒரு அமைப்பை வந்து கட்டமைப்பை வந்து வலுவாக வச்சுருப்பாங்க அதன் மூலமாக அவங்க தேர்தல் அரசியலில் ஈஸியாக ஒர்க் பண்ண முடியும் உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வார் ரூம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கான கட்டமைப்பு அப்படின்னு நீங்கள் நம்புகிறீங்களா அதன் மூலமாக களத்தை அப்ரோச் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை உங்ககிட்ட இருக்கா இல்லை அப்படி கிடையாது ஏன்னா களம் களம் தான் களத்தில் இருக்கிற தொண்டர்கள் வந்து அது கம்ப்ளீட்லி பல வருடங்களாக நடக்கிற ஒரு விஷயம் அது ஒரு நாள் நடக்காது பட் இந்த வார் ரூமில் இருந்து என்ன பண்ணுவோம்னா நாங்கள் கனெக்ட் பண்ணுவோம் அவங்களோட அந்த வந்து இந்த தேர்தல் சமயத்தில் நம்ம கூட தலைமை பேசுது அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை வந்து அவங்களுக்கு தேவை அது எந்த ஒரு தொண்டருக்
பட் அவங்க கிட்ட பேசுறதுக்கு ஒரு 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 வாய்ப்பை இந்த வாரம் எங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்குது சவால்னா என்ன பாக்குறீங்க புதுசா இங்க எனக்கு ஒரு சவால் இருக்கு அப்படினா என்ன சவால் 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 நான் பெருசா எதையும் பார்க்கல இன்னும் நிறைய வேலை செய்யணும் நிறைய உழைக்கணும் நேரம் பத்தல இன்னும் கூட மக்களை போய் சந்திக்கணும் ஆறு தொகுதிகளை கவர் பண்ணணும் இதுதான் பெரிய சவாலாக இருக்கு கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு ஒரு வெற்றிக்காக மட்டுமே நான் இந்த எலெக்ஷனை அணுகலை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வாய்ப்பு கிடைத்தால் திருவள்ளூரில் எல்லா மூளை முடுக்குகளையும் நான் சென்று எல்லோரையும் சந்திக்கணும் எல்லோரும் கூட உட்காந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேசணும் அவங்கள அவங்களுடைய பிரச்சனைகளை சால்வ் செய்கிறதுக்கான எல்லா புரிதலையும் நான் ஏற்படுத்திக்கணும்னு நான் பார்க்குறேன் இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த தொகுதியில் வந்து ஃபீல்டு ஒர்க் பண்ணி சில அடிப்படையான பிரச்சனைகளை வந்து சேகரிச்சிருப்பீங்க மக்கள்கிட்ட வந்து அந்த பிரச்சனையை பிரதானப்படுத்த போகிறீங்களா இல்லை நாடு முழுவதும் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைன்னு ஒன்று இருக்குல்ல அதாவது நீங்கள் மோடிக்கு எதிரான ஒரு அரசியல உங்கள் கட்சி முன்னிறுத்துது அதை பிரதானப்படுத்தி மக்கள்கிட்ட வாக்கு சேக சேகரிக்க போகிறீங்களா லோக்கல் பிரச்சனையா மோடி பிரச்சனையா இல்லை ரெண்டுமே பிரச்சனை தான் ரெண்டுமே முக்கியமான விஷயங்கள் தான் ஒன்றுக்கு ஒன்று தொடர்பு இருக்கிற பிரச்சனை தான் இப்போ இன்றைக்கி திருவள்ளூரில் வந்து எந்த வேலைகளும் நடக்க மாட்டேங்குதுன்னா அதுக்கு ஒரு காரணமும் மத்தியில் இருக்கும் அரசாங்கத்தின் கம்ப்ளீட் தமிழகத்தின் மீது இருக்கும் ஒரு வெறுப்பு அது கூட ஒரு காரணமாக இருக்கும் ஸோ அங்கே போய் நம்ம பார்லிமெண்ட்டில் சண்டை போட வேண்டிய நிலைமையிலையும் நம்ம இருக்கோம் இந்த அரசாங்கத்தை அடியாசனிலேருந்து கலப்புற இதுலேயும் நம்ம இருக்கோம் ஸோ அதனால் இது ஒன்றுக்கு ஒன்று சம்மந்தப்பட்ட விஷயம்தான் ஸோ ரெண்டுமே பிரதான ஃப்ரண்ட்டாக தான் நான் என்னுடைய பிரச்சாரத்தில் கொண்டு போவேன் மக்களுடைய லோக்கல் இஷ்யூஸ் என்ன இருக்கோ அதுவும் ரொம்ப முக்கியம் அது நம்ம வந்து இக்னோர் பண்ணிவிட்டு முடியாது அந்த லோக்கல் இஷ்யூவையும் அந்த குளோபல் இஷ்யூவையும் எப்படி நம்மளால் வந்து லிங்க் பண்ணி பிரச்சாரம் பண்ண முடியுதுன்றது தான் மெயின் விஷயம் மெயினாக இருக்கும் நீங்கள் எப்படி காங்கிரஸ் கட்சிக்கு உங்களுடைய வருகை அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய சமூக வலைதள பணியை வந்து முடுக்க உதவுச்சோ அதே போல் நீண்ட நாட்களாக பாரதிய ஜனதாவும் தங்களுடைய சோசியல் மீடியா ஆக்டிவிட்டியை வேறு தளத்தில் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதுலேருந்து வரக்கூடிய செய்திகள் பொய் செய்தியாக உண்மை செய்தியாக அப்படின்னு இன்னொரு கட்சி குழு போட்டு ஆராயக்கூடிய அளவுக்கு அவங்களுடைய ஒர்க்கு வந்து ரொம்ப அக்ரெசிவாக இருக்குது அந்த ஒரு விஷயத்தை இந்த லோக்கல் ஃபீல்டில் நீங்கள் வந்து உணர்றீங்களா அதை கவுண்டர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்புகிறீங்களா இல்லை நான் வந்து என்னை நீங்கள் பர்சனலாக கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து ஒரு ஃபீல்டு பர்சன் தான் எனக்கு வந்து சோஷியல் மீடியான்றது ஒரு டூல் தான் அந்த உலகத்தில் போய் அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் ந நடிக்க விரும்பலை என்னால் என்ன முடியுமோ களத்தில் அது செய்தால் அது அதோடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் எல்லா இடத்தையும் இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இன்றைக்கி களம் வந்து கண்டிப்பாக சோஷியல் மீடியா ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸாக இருந்தாலுமே கூட மக்களுக்கு வந்து உண்மைத்தன்மைன்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது அவங்க ஒருத்தரை பார்த்தா அவங்க யார் என்ன அவங்க என்ன பேசுகிறாங்க அவங்க எப்படி இருந்துருக்கிறாங்க அதை எல்லாமே மக்கள் கணக்கு பண்ணி தான் அவங்க முடிவெடுப்பாங்க ஸோ அதுக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் களத்தில் இருப்பது தான் முக்கியம் சோஷியல் மீடியா என்பது ஒரு கருவி தான் இல்லை நான் எதுக்கு மறுபடியும் இந்த கேள்வியை திருப்பி கேட்குறேன் அப்படின்னா சமூக வலைதளங்கள் குறிப்பாக வாட்ஸ்அப் அப்படிங்கிறதுல நிறைய செய்திகள் வந்துக்கிட்டே இருக்குது இங்கே உழைக்கக்கூடிய மக்கள் நிறையா இருக்காங்க சமூக வலைதளங்களில் குறிப்பாக வாட்ஸ்அப்பில் வரக்கூடிய தகவல் வந்து அவங்கள ரொம்ப எளிமையாக மேனுப்புலேட் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு பார்வையை சிலர் முன்வைக்கிறாங்க பாரதிய ஜனதா அது போன்ற சில பிரச்சாரத்தை வாட்ஸ்அப் மூலமாகவே இது போன்ற கிராமப்புற பகுதிகளில் ரொம்ப தீவிரமாக முன்னெடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை எப்படி எதிர்கொள்ள போகிறீங்க இல்லை அது அதான் நான் சொல்கிறேன் இப்போ எனக்குன்னு ஒரு அரசியல் இருக்குது அதுக்கும் ஒரு வாட்ஸ்அப் இருக்குது அதுக்கும் ஒரு கவரேஜ் இருக்குது ஆனால் நான் அதை வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரி மாதிரி பண்ணது கிடையாது இப்போ நாங்கள் இருந்து நிற்கும்போது அந்த ஆட்டோக்கார அண்ணன் என்கிட்ட வந்து சார் உங்கள் ஸ்பீச்செல்லாம் நான் நிறைய பார்ப்பேன் சார் நீங்கள் நல்லா ஜெயிச்சு வரணும்னு அவர் ஆசைப்படுறாரு அதுவும் அந்த வா அந்த வாட்ஸ்அப்பில் வந்து விஷயம் தான் ஆனால் அது ஆர்கானிக்காக வருது நான் அதை வந்து ஒரு 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 பெரிய ஆர்கனைசேஷன் போட்டு இதை பூஸ்ட் பண்ணணும்னா இல்லை ஸோ நான் என்னுடைய அரசியலையும் என்னுடைய என்னுடைய ஒரு ஒரு முன்னெடுப்பையும் தான் நான் நம்புகிறேன் மக்கள் கூட நம்ம ஒன்றா இருக்கணும் மக்கள் கூட ஒன்றா இருந்தோம்னா அதை விட ஒரு பெரிய கம்யூனிகேஷன் சேனல் எதுவுமே கிடையாது இப்போ இவர் போய் ஒரு நாலு பேர்கிட்ட அவரை பார்த்தேன் பார்த்து நல்லா பேசினார் என்று சொன்னார்னா அதை விட ஒரு பெரிய கம்யூனிகேஷன் சேனல் இல்லைன்னு நான் நம்புகிறேன் இப்போ நீங்கள் வந்து திருவள்ளூர் தொகுதி மக்களுக்கும் இல்லை நிறைய விமர்சனங்கள்லாம் முன்வைக்கிறாங்களா அவங்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க நீங்கள் வந்து திருவள்ளூர்காரரா இல்லை வந்து காங்கிரஸ்காரரா திருவள்ளூர்காரரா காங்கிரஸ்காரரா என்பதை விட நான் ஒரு சக சாத்தி உங்களுடைய ஒரு நண்
மற்றபடி வேற மற்றவங்க எப்படி வேணால் டிஃபைன் பண்ணலாம் ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அரசியல் என்பது மக்களோடு மக்கள் பிரச்சனையிலையும் நிற்பது தான் அதை மட்டுமே நான் வந்து என்னுடைய கரியரில் நான் பண்ணுவேன் கர்நாடகாவிலையும் பாரதிய ஜனதாவோட சண்டை செஞ்சிங்க இப்போ தேர்தல் அரசியலுக்கு வந்து வேட்பாளராக நிற்கும் பொழுதும் உங்களுடைய நேரடி ஆப்போனன்ட் அப்படிங்கிறது பிஜேபியாக இருக்காங்க தேமுதிகாவும் இருக்காங்க அது என்ன பிஜேபியோட சண்டை செய்யணும் அப்படின்னு உங்களோட விருப்பமும் இல்லை தானாக அமைதா இல்லை விருப்பமும் கூட பிஜேபியோட இங்கே மட்டும் இல்லை இந்தியா முழுக்க சண்டை செய்யணுன்றது என்னுடைய ஒரு ஒரு எண்ணம் மட்டும் இல்லை நம்பிக்கை நம்ம ஒரு ஒருத்தரும் அதை செய்யணும்னு நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு வெறுப்பு சித்தாந்தம் வந்து இந்த நாட்டுக்கு நல்லதில்லை அது எல்லோரையும் கொண்டு போய் ஒரு பாலும் கிணத்தில் தள்ளும்ன்றதில் நான் ரொம்ப நாளாக பேசிட்டு வரேன் ஸோ இன்றைக்கும் இல்லை அவங்க அந்த சித்தாந்தத்தை நம்ம முறியடிக்கும் வரை என்னுடைய போராட்டங்கள் தொடரும் இப்போ காங்கிரஸை பொறுத்த வரைக்கும் காங்கிரஸ் கட்சி மேலே இருக்கக்கூடிய விமர்சனம் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டு காங்கிரஸில் தலைவர்கள் நிறையா அந்த கட்சியில் அதிகம் தொண்டர்கள் கம்மி குறிப்பாக இளைஞர்கள் கம்மி இளைஞர்கள் இங்கே காங்கிரஸில் பார்க்கவே முடியாது இப்படியான விமர்சனம் உங்கள் கட்சி மேலே சிலர் வைக்கிறாங்க உங்களுக்கு எதிர்முகாமில் இருக்கக்கூடியவங்க அந்த போக்கு மாறி இருக்குது அப்படின்னு உணர்றீங்களா இல்லை கண்டிப்பாக கட்சியில் வந்து என்றைக்குமே தொண்டர்களும் இளைஞர்களும் கம்மியாக இருந்தது கிடையாது அறுபது வருஷம் பவரில் இல்லாத போதும் நீங்கள் வந்து இந்தியா முழுக்க இப்போ தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் ஒரு ஒரு கிராமத்துலேயும் நீங்கள் காங்கிரஸை பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு எழுச்சி மிக்க ஒரு ஐடியாலஜி ஒரு சித்தாந்தம் இருக்கும் ஒரு கட்சி அது எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும் எல்லாருக்கும் எல்லாம் கிடைக்கணுன்ற ஒரு 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 ஃப்யூச்சரிஸ்டிக் தாட் ப்ராசஸோடு இருக்கிற ஒரு ஒரு ஐடியாலஜி அது ஸோ அது கண்டிப்பாக ஆக்டிவாக இருக்குது அலைவாக இருக்குது அதோடைய விசிபிலிட்டி வேணால் கம்மியாக இருக்கலாம் ஆனால் வரும் காலங்களில் இப்போ வந்திருக்க எங்கள் டிஎன்சிசி பிரசிடெண்ட்டும் ஒரு ஆர்கனைசேஷனல் பர்சன் அவர் அவரால் ஆன எல்லா முயற்சிகளையும் எடுத்துகிட்ருக்காரு எல்லோரையும் மரபணிச்சு சென்று கொண்டிருக்கார் கூடிய சீக்கிரமே இது வந்து அந்த அந்த குறைபாடுகளெல்லாம் மாறி காங்கிரஸ் தமிழகத்துக்கு வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு அருமையான ஒரு கட்சியாக கண்டிப்பாக மலரும் அல்ல இந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது இப்போ நீங்கள் முதல் முறை தேர்தல் களத்துக்கு வர்றீங்க செலவு அப்படிங்கிறது எல்லாராலும் பார்க்கப்படக்கூடிய ஒன்றா இருக்குது நிதியமைச்சரே நாட்டின் நிதியமைச்சரே என்ட பணம் இல்லை அதனால் நான் வந்து தேர்தலில் நிற்கலை அப்படின்னு சொல்கிறாரு நீங்கள் ஒரு சாமானிய குடும்பத்துலேருந்து வந்தீங்க உங்கள்கிட்ட நிறையா பணம் இருக்கா எலெக்ஷன்லலாம் நிற்கிறீங்களே இல்லை இப்போ எலெக்ஷனுக்கு பணம் வேணும்னு சொல்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஒரு சித்தாந்தமும் அரசியல் இல்லாதவர்களும் சொல்வது எனக்கு ஒரு சித்தாந்தம் ஒரு அரசியல் இருக்குது இன்றைக்கி வந்து அதை தேடி பல பேர் வராங்க அது பல இடங்களில் அது செல்லுது அதை பற்றி பா பேசுகிறாங்க மக்கள் வந்து வெறும் பணத்துக்காக மட்டுமே ஓட்டு போட்டுற மாட்டாங்க வேறு எதுவுமே இல்லைன்னா அவங்க பணத்தை பார்த்து தான் ஓட்டு போடுவாங்க உங்களுக்கு உங்கள் மீது அவருக்கு நம்பிக்கை இருக்கும்பொழுது பணம் அவங்களுக்கு ரெண்டாம் பட்சம் தான் அதுக்கு சில சமயம் அதை கன்சிடர் கூட பண்ண மாட்டாங்க எனக்கு எலெக்ஷன் கமிஷன் என்ன விதிமுறைகள் வச்சுருக்காங்களோ அந்த விதிமுறைக்கு உட்பட்டு என்னால் செலவு செய்ய எனக்கு கெப்பாசிட்டி இல்லைனாலும் என்னை சுற்றி இருக்கும் என்னை நான் விரு வெல்ல வேண்டும் என்று விரும்புபவர்கள் ஐம்பது ரூபா பத்து ரூபா நூறு ரூபா கூட கொடுக்குறாங்க நானும் அதை வந்து ஒரு ட்ரைவாகவே ஒரு மைக்ரோ மைக்ரோ ஃபண்டிங்காக நான் அதை ட்ரைவாகவே எடுத்திருக்கேன் அந்த கா காசு போதும் எங்களுக்கு எங்களுக்கு பரப்புரை செய்வதற்கு அது இல்லாமல் அடிஷ்னலாக ஒரு பைசா கூட எங்களுக்கு தேவை கிடையாது பாஜக மாநில தலைவர் சொல்கிறாருல அண்ணாமலை எனக்கு செலவு செய்கிறது கூட என்னுடைய நண்பர்கள் தான் அது போன்று இதை புரிஞ்சுக்கணுமா இல்லை இதுக்கு வேறு விளக்கம் இருக்கா இது நண்பர்கள் அல்ல இது வந்து நல்ல அரசியல் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க என்னை முன்ன பின்ன பார்த்துருக்க கூட மாட்டாங்க சரி இவர் இப்போ இவர் பேசிட்டு வராரு இவர் ரொம்ப நாள் இந்த அரசியலை முன்னெடுத்து வைக்கிறாரு இவர் வந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிற அரசியல் வயப்பட்ட சிட்டிசன்ஸ் இதுக்கும் அதுக்கும் நிறைய சம்பந்தம் இருக்குது அவர்கள் மாடல் வந்து அதானி அம்பானி நானும் நண்பர்கள் இன்றைக்கி செலவு செய்வாங்க நாளைக்கு வந்து அவங்களுக்காக இவங்க சில விஷயங்கள் பண்ணுவாங்க அந்த சிஸ்டமை வந்து ஃபார்முலைஸ் பண்ணுறதுக்கு எலக்ட்ரான் எலக் எலக்ட்ரல் பாண்டுன்னு ஒரு சட்டத்தையே கொண்டு வருவாங்க இதெல்லாம் நம்ம இது கிடையாது நம்ம மக்கள் ஆதி காலத்துலேருந்து காங்கிரஸ் வந்து சுதந்திர போராட்டம் நடத்தினதே உண்டியல் வச்சு தான் இன்றைக்கும் அந்த கட்சி அப்படி தான் நடக்கும் நடக்குன்றீங்க இப்போ திருவள்ளூரில் வந்து நீங்கள் கிராமப்புற பகுதிகள்லாம் போய் பார்த்துருப்பீங்க ஸ்டடி பண்ணியிருப்பீங்க அங்கே என்ன பிரச்சனையை மக்கள் வந்து பிரதானமாக உங்ககிட்ட முன் வைக்கிறாங்க நிறைய பிரச்சனைகள் மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் வாழ்வியல் பிரச்சனைகள் தான் அவங்களுக்கு பெருசாக தெரியும் அந்த மாதிரி வாழ்வியல் பிரச்சனைகளை தான் நிறைய முன்னாடி வைக்கிறாங்க ஆனால் திருவள்ளூரை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு சபர்பன் அது வந்து ஒரு யூனிக்கான இடம் கிராமப்புறங்களும் நகரமும் சேரும் இடம் அந்த மாதிரி இடங்களுக்கு பத்து
இப்போ திருவள்ளூர் தொகுதியில் இந்தியா கூட்டணிக்கு வரவேற்பு அதிகமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை மோடி மீது எதிர்ப்பு அதிகமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா ரெண்டுமே தான் ரெண்டுமே இந்தியா கூட்டணிக்கு வரவேற்பு ரொம்ப அமோகமாக இருக்குது ஏன்னா போன வருஷமே போன எலெக்ஷன்லேயே வந்து மூணு லட்சம் ப்ளஸ் மூன்றரை லட்சம் ஓட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இந்தியா காங்கிரஸ் வேட்பாளரை வெற்றி பெற செய்தார்கள் இந்த தடவையும் இந்தியா கூட்டணி இன்னும் பலம் நிறைய அருமையான கட்சிகள்லாம் ஒரு சித்தாந்த கூட்டணி மக்கள் இங்கே உழைக்கும் மக்கள் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அவங்களுக்கு இது ரொம்ப நல்லா கிளியராக புரியும் அதே சமயத்தில் மோதி அவர்கள் பேசிட்டு வர பொய் புரட்டு அப்புறம் அவங்க மாநில தலைவர் இங்கே செய்கிற அராஜகங்கள் இதெல்லாத்தையும் ஜனங்கள் வந்து தமிழக ஜனங்கள் வந்து இந்த அராஜகத்தை மட்டும் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க நீங்கள் என்ன வேணால் பண்ணுங்கள் ஆனால் மரியாதை இல்லாமல் அராஜகமாக நீங்கள் நடந்துக்கிட்டிங்கன்னா அதை என்றைக்குமே மக்கள் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க அது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் திருவள்ளூர் கண்டிப்பாக சார் தொடர்ந்து பயணிக்கலாம் இன்றைக்கி உங்களுக்கு அடுத்தோட பிரச்சாரம் இருக்குது உங்களுக்கு பிரச்சாரம் பண்ணுறதுக்காக திமுகவினுடைய இளைஞரணி செயலாளர் வர்றாரு அதற்கடுத்து நிறையா மண் மக்கள் தொண்டர்களையும் நீங்கள் பார்ப்பீங்க உங்கள் கூட இணைஞ்சு இந்த நாளில் ட்ராவல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் தொடர்ந்து நம்ம வந்து அசோசியேட் ஆகும் சார் இப்போ பொதுவாக வந்து ஒரு அரசியல் கட்சிக்குள்ள வந்து சில நாட்களே ஆன நபர்களுக்கு பல அரசியல் கட்சிகளில் உடனடியாக தேர்தலில் போட்டி போட வாய்ப்பு கிடைக்கும் கிடச்சிருக்கு அந்த வரலாறுலாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஆனால் அப்படி கிடைக்கும்போது கட்சிக்குள்ளே ஒரு வகையான அதிருப்தி அப்படிங்கிறது கேட்கும் உங்களுக்கு அப்படியான அதிருப்தி அந்த அந்த குரலை உங்கள் கட்சிக்குள்ளே நீங்கள் கேட்டிங்களா இல்லை நான் வந்து கட்சிக்குள்ளே வரும்போதே எனக்கு வந்து கேட்டாங்க நீங்கள் வந்து என்ன விரும்புகிறீங்க அப்படின்ட்டு பட் நான் அப்போது ரொம்ப கிளியராக சொன்னது வந்து இது என்னுடைய அரசியல் பயணம் இந்த அரசியல் பயணத்தில் உடனே வந்து உடனே ஒரு இடத்துக்கு போகிறதெல்லாம் இல்லை எனக்கு ஒரு ரெண்டு வருஷம் நான் களத்தில் வேலை செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருந்தது முதல்ல நானே என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் என்னால் மக்கள் வேலையை செய்ய முடியுமான்றதை பார்க்கணும் ஸோ நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் வெளியே வந்தாலும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரைக்கும் நான் களத்திலே தான் இருக்கேன் அது மக்கள் இயக்கங்களாக இருக்கட்டும் இல்லைனா ஒரு அரசியல் கட்சியாக இருக்கட்டும் இன்றைக்கி இருபத்தி நாலில் இந்த நான் முடிவை எடுக்கிறதுக்கு எனக்கு அந்த நாள் ஐந்து வருடம் டைம் தேவைப்படுது ஸோ அதில் அதிருப்தியெல்லாம் என் கட்சியில் பெருசாக எதுவும் இல்லை எல்லோருக்கும் எனக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்றது அதிருப்தி என்பது பெருசாக எங்கள் கட்சியில் இல்லை என்னுடைய இதை பொறுத்த வரைக்கும் இன்ஃபேக்ட் நிறைய எங்கள் கார்டர் வந்து விருப்பப்பட்டாங்க நானே ஒரு டவுட்டில் இருக்கும்போது எனக்கு நிறைய எங்களுடைய கார்டர் தான் நீங்கள் பண்ணணும் நீங்கள் வரணும் நீங்கள் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு உந்துதலாக இருந்தவங்க அதனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எங்கள் காங்கிரஸ் கட்சியில் எந்த கார்டருக்குமே அந்த மாதிரி ஒரு அதிருப்தி இருந்திருக்க வாய்ப்பு இல்லை சில நாட் சில மாதங்களாக பார்க்குறோம் தமிழ்நாட்டுக்கு புதிய தலைவர் வந்து நியமிக்கப்படுறாரு அதன் பிறகு தமிழ்நாடு அரசியலில் நடந்த விஷயங்கள் இருக்குல்ல உங்கள் கட்சியிலேருந்து சிட்டிங் எம்எல்ஏ வெளியில் போகிறாங்க உங்களுடைய பிரதான எதிர்கட்சிக்கு போகிறாங்க இந்த மாதிரியான விஷயம்லாம் வந்து ஒரு தனிநபருக்கு எதிரானது அப்படின்றத தாண்டி ஒரு குறிப்பிட்ட சித்தாந்தத்துக்கு எதிராக காங்கிரஸ் கட்சிக்குள்ளேயே எதிர்ப்பு குரல் இருக்கா இதை இன்னும் எப்படி வெளிப்படையாக கேட்கணும்னு விருப்பப்படுறேன்னா தேசிய அளவில் வந்து மல்லிகார்ஜுன கார்கே வந்து ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்திலிருந்து நியமிக்கப்படுகிறார் தமிழ்நாட்டில் மாநில தலைவரும் ஒடுக்கப்பட்ட சமூகம் தொடர்ந்து வந்து காங்கிரஸ் கட்சிக்குள்ளே ஒடுக்கப்பட்ட சமூக மக்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்க அப்படிங்கிற நிகழ்வு தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு இது ஒரு வகையான அடையாள அரசியலுக்குள்ள காங்கிரஸ் போகுது அதனால தான் காங்கிரசுக்குள்ளே எதிர்ப்பு குரல் வருது அப்படிங்கிற ஒரு விமர்சனத்தையும் வைக்கிறாங்களே சார் இல்லை இது அடையாள அரசியல்னு எப்படி சொல்ல முடியும் தெரியல அதாவது இன்னைக்கு அது அடையாள அரசியலாக ஏன் தெரியுதுன்னா அதாவது இப்போ இவங்கன்னா இந்த கோட்டால தான் வரணும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு தாட் ப்ராசஸ் இருக்கு இதுவே வந்து நம்ம வந்து எல்லா சாதிகளையும் அப்படி நம்ம பார்க்க மாட்டோம் எல்லா சாதிகளிலும் மூணு நாலு பேர் இருந்தால் கூட அது ஒரு பிரச்சனை இல்லை ஆனால் ஒரு பட்டியலினத்தை ஒரு ஒரு நாலு ரெண்டு மூணு பேர் சேர்ந்து வரும்போது இது அடையாள அரசியல் மாதிரி நமக்கு தெரியும் ஆனால் இது உண்மையிலே இப்போ என்னென்னா இந்த ஐம்பது வருடங்களாக நம்ம சமூக நீதியை ஏற்றி பிடித்ததுனால் திராவிட கட்சிகள் காங்கிரஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து இந்த ஐம்பது வருடங்களாக இந்த சமூக நீதியை முன்னாடி கொண்டு வந்ததுனால இன்றைக்கி எல்லா தரப்பு மக்களும் ஓரளவுக்கு படித்து ஓரளவுக்கு வந்தாச்சு ஸோ அதனால் அது அப்படி தோணலாம் ஆனால் அது உண்மையில் அப்படி கிடையாது இங்கே வந்து சம் காங்கிரஸை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து என்றைக்குமே வந்து எல்லோருக்குமான கட்சி அந்த எல்லோருக்குமான கட்சியிலையும் எந்த சமூகத்தினருக்கு கொஞ்சம் அவங்க வீக்காக இருந்தாலோ அல்லது அவங்களுக்கு சில ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லைனாலோ அஃபமேட்டிவ் ஆக்ஷன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கட்சி
நம்ம ஐம்பது அறுபது ஆண்டுகளாக நம்ம செய்த பாலிசிஸோட ஒரு 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 விளைவை தான் நான் பார்க்குறேன் ஓகே கடந்த ஐந்து பத்து ஆண்டுகளாக காங்கிரஸ் கட்சி தேசிய அளவுலையும் அதே போல் தமிழகத்தில் திமுக முன்னெடுத்த சில சமூக முன்னேற்ற பயணங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு பலனாக இதை பார்க்கலான்ற மாதிரி நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் உங்களோட பதில் அதே நேரத்தில் கட்சிக்குள்ள ஒரு வகையான எதிர்ப்பு குரல் எழுதலை அதை வந்து காங்கிரஸ் தலைமை வந்து மட்டுப்படுத்த முயற்சிக்கலையா இல்லை மட்டுப்படுத்த முயற்சித்தும் அது பலன் கொடுக்கலையா இல்லை அது ரொம்ப பெரிய எதிர்ப்புகள்லாம் இல்லை பட் எதிர்ப்புகள் குரல்கள் வந்து அங்கே இங்கே வந்து வர தான் செய்யும் நான் காங்கிரஸ் கட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் குரல்கள் எல்லாம் வரணும் அது வந்து தான் காங்கிரஸ் காங்கிரஸில் வந்து என்றைக்குமே நீங்கள் பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க நீங்கள் பேசுகிறத பேசுவோம் அதை கேட்போம் அதையெல்லாம் கலந்து ஆலோசித்து அது முடிவெடுப்போம் இதுதான் காங்கிரஸோடைய இயல்பு அதனால தான் காங்கிரஸை பார்க்கும்போது நிறைய பேருக்கு என்ன தோணுன்னா பயங்கர டிஸ்கஷன்ஸாக இருக்குது இப்போ யாருமே டிசிஷன் எடுக்க மாட்டாங்க அப்படி கிடையாது இது ஒரு இது ஒரு வேறு விதமான ஒரு இன்க்ளூசிவான ஒரு 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 அமைப்பு ஸோ அதனால் அது அப்படி தெரியும் அதனால் காங்கிரஸ் என்றைக்குமே அதை ட்ரையும் பண்ணாது இப்போ நானே பாருங்கள் பல இடத்துல வந்து என்னை கேட்பாங்க நீங்கள் வந்து திராவிடியன் பார்ட்டி ஆள் மாதிரி பேசுகிறீங்களே அப்படின்வாங்க நீங்கள் லெஃப்டிஸ்ட் மாதிரி பேசுகிறீங்களேன்னு வாங்க தலித்து ஆக்டிவிஸ்டாக நீங்கள் அப்படி பேசுகிறீங்களே அப்படின்னு பெண்ணியவாதி நான் எல்லாமே தான் நீங்கள் காங்கிரஸ்காரர் ஆமாம் நான் காங்கிரஸ்காரரும் தான் ஸோ இது இது இந்த 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 புரிதலுக்கு இப்போ வந்தாச்சு எல்லாருமே ஸோ அப்போது காங்கிரஸை பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் வாய்ப்பு உண்டு நான் வந்து ஒரு சிகப்பு துண்டு போட்டுட்டு ஒரு லெஃப்ட் இதில் உட்காரலாம் என்னை யாரும் கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க ஏன் சார் ஷிகாந்த் இப்படி பண்ணிங்கன்னுலாம் கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க அது பெருமையாக தான் பார்ப்பாங்க ஸோ அதனால் காங்கிரஸில் அது எப்போவுமே அந்த இன்க்ளூசிவ்னஸும் அந்த இதுவும் உண்டு இப்போ உங்களுடைய பள்ளி பருவத்தில் உங்களுக்கு வந்து எலெக்ஷன் மீதான பார்வை எப்படி இருந்துச்சு ஆர்வம் ஆசைகள்லாம் அப்போ இருந்ததா கண்டிப்பாக கிடையாது அதான் பெரிய தப்புன்னு நான் நினைக்கிறேன் இன்ஃபேக்ட் வந்து நான் ஐ ஐந்து வருடம் முன்னாடி கூட நீங்கள் என்னை கேட்டிருந்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு அரசியல் காலத்துக்கு வருவேனான்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு டவுட்ஃபுல்லாக தான் சொல்லியிருப்பேன் எனக்கு அப்படி ஒரு எண்ணமே கிடையாது ஆனால் நான் அரசியலை பார்க்க ஆரம்பித்தது வந்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு கோத்ரா ராயட்ஸ்லேருந்து அப்போ நான் வந்து சிவில் சர்வீஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் என்னால் அதை நம்ப முடியல இப்படி ஒரு அரசாங்கமே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு 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 செயலை செய்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டா இதை எப்படி எப்படி இவங்க சொ சொல்கிறாங்க அப்படின்ற டவுட்டெல்லாம் இருக்குது அன்னிலேருந்து தான் நான் அரசியலை ரொம்ப கூர்மையாக பார்க்க ஆரம்பித்தேன் அன்னிலேருந்து தான் இவங்களுடைய அந்த ரைட் விங் பாலிடிக்ஸையும் பார்க்க ஆரம்பித்தேன் ஸோ ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போதே கவனிக்க ஆமாம் ஆமாம் ஸோ அதனால் இது எப்படி போகும் இது என்ன மாதிரியான ஒரு விஷயங்களை கொண்டு வரும் இது எங்கே போய் முடியும் எல்லாம் எனக்கு ஓரளவுக்கு ஒரு ஐடியா உண்டு இன்ஃபேக்ட் வந்து நான் வந்து அரசு என்னுடைய வேலையை ராஜினாமா செஞ்சுட்டு வரும்போது கூட மக்கள் இயக்கங்கள்லேருந்து தான் போராடணும்னு தான் வந்தேன் ஒரு ரெண்டு வருஷம் இந்த என்ஆர்சிசியை எதிர்த்து எல்லா மேடைகளிலும் நான் பேசியிருக்கேன் தமிழ்நாடில் நான் அவ்வளோ வந்ததில்லை ஏன்னா தமிழ்நாடு தேவையில்லைன்னு நான் நினச்சேன் தமிழ்நாடு ஆல்ரெடி தெளிந்த இடமுட்டு பட் இந்தியா முழுக்க பல மொழிகளில் நான் போய் பேசி இந்த அந்த அந்த மூமெண்ட்டை ஒரு எழுச்சி பெறும் மூமெண்ட்டாக மாற்றுறேன் ஆனால் டெல்லியில் எப்போ அவங்க வந்து வன்முறை செய்தார்களோ அதை நான் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஏன்னா ஃபாசிச சக்திகளுக்கு வன்முறை தான் ஒரு பதில் வன்முறை செய்தார்களோ அப்போ தான் நான் ஒரு முடிவு எடுத்தேன் இதை வந்து அரசியல் களத்தில் சந்திக்கணும் இன்றைக்கும் அரசியல் ஜனநாயகம் இன்னும் முடிஞ்சிடல இந்தியாவில் தேர்தல் அரசியலுக்கான களம் இருக்குது அப்போது நம்ம மக்களை தெருக்களுக்கு வர வரணும்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி அரசியலாக இவங்களை தோக்கடிக்க முயற்சிப்போம் அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுத்ததுனால தான் நானே என்னை நானே என்னை கொண்டு போய் காங்கிரஸில் நினச்சிக்கிட்டேன் என்னை யாரும் கூப்பிடல நானாக தான் போய் நான் சேர்றேன் அப்படின்னு அப்போ என்னவான் நீங்கள் சேர்றீங்கன்னு கூட நான் எதுவுமே சொல்லலை நான் வந்து ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்போது எனக்கு வந்து நல்ல விஷயம் என்னென்னா எனக்கு வந்து காங்கிரஸ் கட்சி தான் வாய்ப்புகளை கொடுத்தது என்னை வந்து ஒரு ஃபார்மலாக ஒரு பொசிஷனில் போடலையே தவிர எல்லா முக்கியமான பொறுப்புகளும் எனக்கு வந்தது வார் ரூம்லேருந்து இப்போ நேஷ்னல் வார் ரூமோட சேர்மனாக நான் தான் இருக்கேன் ஸோ அது அந்த 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 பேக்கப்பெல்லாம் இருந்தது ஸோ இன் ஷார்ட் வந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் யோசிக்கலை அரசியலுக்கு ஒரு பண்ணு ஆனால் இன்னொரு விஷயம்னு சொல்லிடுறேன் இல்லை அதுதான் நான் இப்போ அதோட சேர்த்து கேட்டேன் முன்பு கேட்ட கேள்வி தான் இங்கே தான் வந்து நீங்கள் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வெளியில் தான் நிறையா ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க தேசிய பிரச்சனை மையப்படுத்தி ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க இப்போ எலெக்ஷன் சூடு பிடிக்கக்கூடிய இந்த நேரத்தில் தான் திரு சசிகாந்த் வந்து திருவள்ளூர்காரரும் கிடையாது அவர் வெளியிலேருந்து வந்த ஒரு காங்கிரஸ்காரர் அதுதான்
எல்லா இந்தியா என்னும் சிந்தனைக்கு இது ஆபத்து நான் நினைக்கிறேன் இந்தியா என்னும் சிந்தனை நான் இதை சொல்கிறேன்னா இப்போ காரணம் கேட்குறதே இந்தியாவுக்கு எதிரான ஒரு சிந்தனை இப்போ நீங்கள் ஒரு தெருவில் இருக்கீங்க அந்த தெருவில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாலு மதங்கள் இருக்கும் பத்து ஜாதிகள் இருக்கும் பத்து மொழிகள் பேசுகிறவங்க இருப்பாங்க உங்கள் தெருவை நீங்கள் எடுத்து பார்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த தெரு அமைதியாக அன்பாக பாசமாக இருக்கணும்னா ஒரு சித்தாந்தம் அந்த தெருவை ட்ரைவ் பண்ணணும் ஒருத்தரை ஒருத்தர் ட்ரஸ்ட் பண்ணணும் ஒருத்தரை ஒருத்தர் நம்பணும் ஒருத்தரை ஒருத்தர் கொண்டாடணும் அப்போ தான் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் இப்படி தான் நம்ம இருந்திருக்கோம் இப்போ இந்த சிந்தனை அழிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தமிழ்நாடு மட்டும் விதிவிலக்கு இல்லை ஒரு தெருவுலேயே உங்களால் சம் சந்தோஷமாக இருக்க முடியாது உங்கள் பிள்ளைக்குட்டிங்க வெளியே போய் படிக்க முடியாது ஸோ இது வந்து தமிழர்கள் பிரச்சனை இல்லை இது வந்து மனிதர்களாக பிறந்து இந்தியா எனும் இந்த இந்த சிஸ்டமில் வாழ்கிற எல்லாருடைய பிரச்சனையும் கூட இன்றைக்கி இதை வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி ஒருத்தங்க அரசியல் பண்ணுறாங்கன்னும் போது அதை எதிர்க்கத்தான் வேண்டும் அதில் வந்து எந்த மாட்டு கருத்தும் கிடையாது திருவள்ளூர் வந்து நான் பிறந்த ஊர் எங்கள் அம்மாவுடைய ஊர் பெருமாள் பட்டு கோவில் பட் கோவில் குப்பம்ன்ற கிராமம் வந்து கூவம் நதி கரையில் இருக்கும் ஒரு அழகான கிராமம் கூவமை எல்லாம் வந்து அசிங்கமாக தான் பார்த்துருப்பீங்க நாங்கள் அழகாக பார்த்துருப்போம் கூவமை இன்றைக்கும் கூட ஒரு அஞ்சு நாள் ரெண்டு திரைப்படங்களில் பார்த்து தான் நீங்கள் வந்து வாழ்வியலாக வாழ்ந்தும் பார்த்துருக்கீங்க திரைப்படத்தில் நீங்கள் இல்லை நான் கூவத்தை பற்றி சொல்கிறேன் தமிழ்நாட்டு சென்னையில் கூவத்தை பற்றி ஒரு இம்ப்ரெஷன் உண்டு ஆனால் அது சென்னைக்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் தான் கூவம் அப்படி ஆகும் சென்னைக்கு வெளியே கூவம் மாதிரி ஒரு அழகான நதியை பார்க்க முடியாது நீங்கள் பூண்டி ஏறி திறந்தாங்கன்னா அந்த கூவத்தில் நதியில் அவ்வளோ அழகாக நான் தண்ணி போகும் நாங்கள் வந்து இன்றைக்கும் கூட ரெண்டு நாள் லீவ் கிடச்சா அங்கே தான் இருப்போம் ஸோ இந்த பெருமாள் பேட்டு வேப்பம்பேட்டு பூந்தமல்லி பொன்னேரி எல்லா பக்கமும் முன்னாடி சொந்தங்கள் தான் நான் இப்போ ஒரு கூட்டத்தில் போய் உட்காந்தா கூட அதில் பாதி பேர் நம்ம சொந்தங்களாக தான் இருக்காங்க ஸோ நான் திருவள்ளூர் சேர்ந்தவன் திருவள்ளூர் வந்து எனக்கு வந்து எனக்குன்னு ஒரு ஊருன்னு நான் சொல்லிக்கிட்டோம்னா திருவள்ளூர் தான் சொல்ல முடியும் நான் படித்தது குளத்தூரில் இருக்கலாம் கிராஜுவேஷன் பண்ணது என்ஐடி திருச்சியில் இருக்கலாம் வேலை செஞ்சது கர்நாடகாவில் இருக்கலாம் ஆனால் என்னுடைய பள்ளி பருவமும் சரி என்னுடைய நான் காலேஜ் போகிற வரைக்கும் நான் வந்து ஊருன்னு சொல்லி வந்தது இங்கே தான் இப்போ காங்கிரஸை பொறுத்த வரைக்கும் வேட்பாளர்களாக கடந்த ஒரு இருபது வருடங்கள் எடுத்து பார்த்தா எம்பி ஆனவங்க அமைச்சர்கள் ஆனவங்க பார்த்தா பெரும்பாலும் என்ன விமர்சனம் முன்வைக்கப்படுதுன்னா தொழிலதிபர்களாக இருப்பாங்க பெரிய பிக்ஷாட்டாக இருப்பாங்க ஏழ்மையான எளிமையான பின்னணி கொண்டவர்கள் வந்து காங்கிரஸில் சில வருடங்களாக ஒரு உயர்ந்த பதவிக்கு வரலான்னு பாரதிய ஜனதா விமர்சனத்தை முன்வைக்கிறாங்க உங்கள் மேலே அதை எப்படி பார்க்குறீங்க அதெல்லாம் ரொம்ப தவறான இது இன்றைக்கும் பல பேர் வந்து ஒரு ரொம்ப ஏழ்மையானவர்கள் விரும்பும் கட்சியே காங்கிரஸ் தான் ஏன்னா அங்கே மட்டும்தான் உங்களுக்கு அந்த வாய்ப்புகள் எல்லாம் இருக்கும் மற்ற பாரதிய ஜனதா மாதிரி கட்சிகள் எல்லாம் எப்படின்னா உங்களை வந்து ஒரு பொதி மாடாக உபயோகப்படுத்திக்கும் அப்புறம் வந்து அதை தூக்கி எரிஞ்சிடும் அவங்களுக்கு தேவை பணமும் பலமும் மட்டும்தான் காங்கிரஸை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி இல்லை அந்த சித்தாந்தமே காங்கிரஸுக்கு கிடையாது ஒரு சில தருணங்களில் அந்த மாதிரி இருந்திருக்கலாம் அதை நான் வந்து இல்லைன்னு நான் சொல்லலை இருந் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் அது வந்து காங்கிரஸுடைய சித்தாந்தமோ ஐடியாலஜியோ கிடையாது தமிழ்நாடு பாரதிய ஜனதாலையும் சரி தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டிலையும் அங்கே அண்ணாமலை இங்கே சசிகாந்த் செந்தில் அப்படிங்கிற ஒரு ரெண்டு இளைஞர்கள் அதே போல் ரெண்டு ஆட்சி பணி துறையிலேருந்து வந்தவங்களுக்கு இடையில் ஒரு மோதல் வந்து சில நாட்களாக இருக்கிறத பார்க்குறோம் இது பிளான்டாக நடந்ததா கிடையாது கண்டிப்பாக கிடையாது அண்ணாமலை வந்து ஒரு ஏழு மாதத்துக்கு முன்னாடி அவர் ரிசைன் பண்ணார் ரிசைன் பண்ணும்போது எதுக்குன்னுலாம் அவர் சொல்லலை எங்களுக்கும் தெரியல அவர் வந்து அவர் ரொம்ப ஆம்பிஷியஸாக நாள் அடுத்த வேலை பார்க்க போகிறாருன்னு தான் நாங்கள் நினச்சோம் ஆனால் நான் ரிசைன் பண்ணது வந்து ரொம்ப கிளியர் கட்டாக இந்த அரசாங்கத்தின் ஒரு பாசிச போக்கை எதிர்த்து நான் என்னுடைய ரெசிக்னேஷன் லெட்டர்லேயே நான் அதை எழுதியிருக்கேன் அதனால் எனக்கு பல விஷயங்கள் கூட நடந்தது எனக்கு முன்னாடி இன்னொரு ஆஃபீஸர் ரிசைன் பண்ணார் கண்ணன் கோபிநாதன் நாங்கள் ரெண்டு பேருமே ஒரு சித்தாந்த முடிவு எடுத்து தான் டிசைன் பண்ணோம் இன்ஃபேக்ட் அது ரூலிங் கவர்மெண்ட்டு அந்த டைமில் வந்து அவங்க வந்து பயங்கர பவர்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க யார வேணால் என்ன வேணால் பண்ணுற லெவலுக்கு இருந்தாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சம் சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இந்த நிலைப்பாடு எடுத்து வெளியே வந்தது எந்த தைரியத்தில் வந்தோன்னு எங்களுக்கே தெரியாது அதுக்கப்புறமும் கூட கண்ணன் கோபிநாதன் மேலே பல கேஸ்கள் ஃபைல் செய்யப்பட்டது என் மேலேயும் பல கே பல ஆக்ஷன்ஸ் எடுத்தாங்க என்னுடைய என்னுடைய ரெசிக்னேஷனை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் மூன்று வருஷம் இழுத்தடிச்சாங்க என்னை பல இடத்துல ட்ராக் பண்ணாங்க என்னுடைய ஃபேமிலியை ட்ராக் பண்ணாங்க பல விஷயங்கள்
அண்ட் இன்றைக்கும் அது அப்படி தான் போயிட்டு ஒரே இடத்துலேருந்து வர்றது தான் ஆச்சரியப்படக்கூடிய ஒன்றா இருக்குது ஒரே இடத்துலேருந்து வர்றீங்க அவர் அங்கே வந்து மாநில தலைவர் உங்களுக்கு இங்கே வந்து சோசியல் வார் ரூமோட தலைமை பொறுப்பு அவரும் வந்து இப்போ எம்பி கேண்டிடேட் நீங்களும் எம்பி கேண்டிடேட் இது எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்குது உங்களுக்கு இடையிலான மோதல் போக்கு அப்படிங்கிறது நீங்கள் வந்து ஆட்சி பணித்துறையில் இருக்கும்போதே நடந்ததா இல்லை இல்லை மோதல் போக்கு ஆட்சி பணித்துறையில் இருந்தபோது கிடையாது அவரும் அந்த மாதிரி ஒரு எதிர் எக்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணது கிடையாது நானும் அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் பண்ணது கிடையாது என்னுடைய பார்வை நான் சொன்ன ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுலேருந்து இந்த அரசியலை நான் வந்து கூர்ந்து பார்த்துட்டு வரேன் எப்போ இவங்க காஷ்மீரை த்ரீ செவன்ட்டி போட்டு அப்ரிகேட் பண்ணி ஒரு மாநிலத்தையே ஒரு ஒரு சிறைச்சாலையாக மாற்றினாங்களோ அப்போ எனக்கு ஒரு இண்டிகேஷன் என்ன வந்ததுன்னா இவங்க வேறு லெவலில் போகிறாங்க நாளைக்கு இதை தமிழகத்துக்கு பண்ண மாட்டாங்கன்னு என்னென்னுச்சு ஸோ இதை பார்த்துக்கிட்டு நானும் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸராக உட்காந்துக்கிட்டு ஒரு கலெக்டராக உட்காந்துருக்கிறதுல எனக்கு எந்த விதமான சந்தோஷமும் இல்லை இன்ஃபேக்ட் வந்து நான் முடிவு எடுத்ததே ஒரு ரொம்ப ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு மூமெண்ட் ஆஃப் ஸ்பர்ல தான் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் அது பில்டப் ஆகிட்டு இருந்தது அது 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 ஒரு கோயின்சிடன்ஸ் ஆனால் அதே சமயம் அவரும் அந்த முடிவு எடுத்து அந்த பக்கம் போகிறாரு இப்போ வெளியே இருக்கவங்களாம் பார்த்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீங்கள் ரெண்டு பேரும் தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்தீங்க தமிழ்நாட்டிலேருந்து எப்படி நீங்கள் வேறு வேறு மாதிரி பார்க்குற பார்வையில் இருக்குது ஆனால் ரெண்டு பேரும் வேறு சீட்டாக ஒர்க் பண்ணும்போதே அதை சொல்லியிருக்காங்களா அங்கே இல்லை இல்லை நாங்கள் வெளியே வந்தபோது வெளியே வந்தபோது அவர் பிஜேபி நாங்கள் காங்கிரஸ்னு வரும்போது எல்லாம் சொல்லுவாங்க நீங்கள் ரெண்டு பேரும் எப்படி தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்து இப்படி போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க அவங்க பார்க்குற பார்வையில் இருந்து இப்போ இங்கே தமிழ்நாட்டில் இருக்கவங்க அங்கே சொல்லி நீங்கள் கர்நாடகாவிலேருந்து எப்படி நீங்கள் வந்தீங்கன்னு பட் விஷயம் இவ்வளோ தான் இவங்க ரெண்டு நாங்கள் ரெண்டு பேருமே வேறு வேறு மாதிரி யோசிக்கிறவங்க வேறு வேறு மாதிரி ஆட்கள் எங்களை தெரிஞ்சவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் வர்றதுக்கு முன்னே அங்கே ஒர்க் பண்ணும்போது பரிச்சயம் இருந்தது ரெண்டு பேர் கிடையில் அவருடைய சித்தாந்தத்தை நீங்கள் வந்து கணிச்சிருக்கீங்களா அவருடைய நடவடிக்கை ஏன்னா கர்நாடகா சிங்கம் அப்படிங்கிற பேர்லாம் வாங்கினாரு அப்படிலாம் நம்ம பார்க்கணும் சித்தாந்தத்தை எல்லாம் கணிக்கிற அளவுக்கு பியூரோக்ரஸியில் இருக்காது இருக்காது அந்த அளவுக்கு எனக்கு அவர் வந்து ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் ஜூனியர் ஒரு இடத்துல மட்டும் அவர் வந்து ப்ரொபேஷ்னரி பீரியடில் இருந்தபோது நான் அங்கே அதிகாரியாக இருந்தேன் அப்போது வந்து ஒரு ஒரு ப்ரொபேஷனரும் ஒரு ஆஃபீஸரும் எப்படி பேசுவாங்களோ அந்த மாதிரி தான் பேசிக்கிட்டோம் அதை தாண்டி எங்களுக்குள்ளே வந்து ஒரு க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப்போ இல்லை நாங்கள் பேசினதோ அரசியல் திங்ஸை பற்றி போய் எனக்கே தெரியாது நானே அரசியல் வருவேன்னு நான் நினைக்கல எனக்கு தெரிஞ்சதே வந்து நான் முடிவெடுத்து அரசியலுக்கு வரணும்னு முடிவெடுத்து நான் ரிசைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு வருஷம் அப்புறம் தான் ஏன்னா எனக்கு அப்போ எந்த அரசியல் கட்சி மேலேயும் ஒரு அதை விட மக்கள் இயக்கம் தான் இதை வந்து நிறுத்தும் அப்படின்ற ஒரு ஆழ்ந்த நம்பிக்கை இருந்தது ஏன்னா அரசியல் கட்சிகள் யாரும் பேச மாட்டுறாங்களேன்னு ஒரு பயமும் இருந்தது ஸோ நான் நான் அரசியலுக்கு வர முடிவு எடுத்தது ரிசைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் பாஜக ரொம்ப அதிரடி அரசியல் பண்ணுறதா சொல்கிறாங்க பொதுவான பார்வையாளர்கள் காங்கிரஸ் வந்து ஒரு சாஃப்டான அரசியலே முன்னெடுக்குது அப்படிங்கிற பார்வையும் உண்டு ஏன் அதிரடி அரசியலில் காங்கிரஸுக்கு விருப்பம் இல்லையா இல்லை அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அதிரடி சாஃப்டுன்றத நம்ம இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து இங்கே பாம் இருக்குது அப்படின்னு கற்றுனோன்னா எல்லோரும் ஓட தான் செய்வோம் இல்லை அவன் வந்து ஒரு கொலைக்காரன் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அதை பார்க்க தான் செய்வாங்க அந்த பயத்துக்கும் வெறுப்புக்கும் இருக்கிற இது அது அந்த உந்துதல் அது இப்போ இதுவே வந்து நீங்கள் நல்லா இருங்க சந்தோஷமாக இருங்க எல்லோரையும் சிரித்து பேசுங்க எல்லாம் பழகுங்கன்னு சொன்னால் அது சாஃப்டாக தான் தெரியும் ஆனால் அதற்காக நம்ம அந்த அரசியலை பண்ண முடியாது அதனால தான் காங்கிரஸ் வந்து அவங்கள விட அஞ்சு மடங்கு ஜாஸ்தி நாங்கள் வேலை செஞ்சாகணும் ஏன்னா நாங்கள் பரப்புற சித்தாந்தமே அந்த மாதிரி ஸோ அதனால் எல்லாருக்கும் என்ன தெரியும்னா அவங்க அதிரடியாக இருக்காங்க இவங்க அதிரடியாக இல்லைன்னு தோணும் ஆனால் அது உண்மை கிடையாது எந்த சித்தாந்தம் சரியான சித்தாந்தம் என்பது மக்களுக்கு புரிய வைக்க வேண்டிய நிலைமையில் நாங்கள் இருக்கோம் நேச்சுரலாகவே கோபமும் வெறுப்பும் பயங்கர வயிறுலாக பரவும் அன்பும் பாசமும் வேலை செஞ்சால் தான் பரவும் அதுக்காக தான் நம்ம வேலை செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்தில் நீங்கள் இருக்கோம் இப்போ இது அடுத்து தொடர்ந்து கேட்கக்கூடிய அந்த அதிரடி அரசியல் அப்படிங்கிறது தான் மோடி தன்னைய தன்னுடைய பணியை முன்னிறுத்தி நிறையா விளம்பரங்கள் செய்கிறதா பார்க்குறோம் தமிழ்நாட்டுக்கு நிறைய தடவை வந்துட்டும் போயிருக்காது ஆனால் இந்தியா கூட்டணி ரொம்ப நாளுக்கு முன்னவே ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாலும் நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத ஒரு தெளிவான தேர்தல் அறிக்கையாக இன்னும் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கலை ஆறாம் தேதி வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தேர்தலுக்கு பத்து பன்னிரெண்டு நாட்களுக்கு முன்பு தேர்தல் அறிக்கை வெளியிடுறது
அவங்களுடைய கேப்சர் வந்து ரொம்ப கன்க்ளூசிவாக இருக்கும் அந்த ஊடகத்தின் மேலேயும் சரி இன் இண்டிபெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஜனநாயக அமைப்புகள் மேலேயும் சரி தெர் வில் பி எ கம்ப்ளீட் கேப்சர் அப்போ இன்றைக்கி ஃபார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இலெக்டோரல் பாண்டை பற்றி அவ்வளோ பெரிய விஷயம் நடக்குது எங்கேயுமே ஊடகம் அது ஒரு பெரிய பெரிய பிரச்சனையாக மாற்ற மாட்டாங்க இப்போ நாங்கள் ஊடகம் மாற்றணுமா அரசியல் கட்சி மாற்றலாம் அதான் சொல்கிறேன் அரசியல் கட்சிகள் அதை முன்னெடுத்து வைக்கும் ஆனால் அதை அஜெண்டாவாக மாற்றுறது ஊடகம் தான் உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் அதை பற்றி அதை பற்றி நம்ம மக்களுக்கு புரிய வைக்கலன்னா நடுநிலையாக நின்று அதை மக்களுக்கு புரிய வைக்கலன்னா அது மக்கள் அதை நம்ம மாட்டாங்க இதோட அரசியல் பண்ணுறாங்கன்ட்டு போயிடுவாங்க ஸோ காங்கிரஸ் இன்றைக்கி எது செஞ்சாலுமே கூட அவங்களுக்கு விசிபிலிட்டியே கிடைக்கிறது கிடையாது நாங்கள் என்ன பண்ணாலுமே அதுக்கு விசிபிலிட்டி கிடைக்கிறது கிடையாது பட் அதுக்காக நான் வந்து எல்லாமே நாங்கள் நல்லா பண்ணுறோம்னு சொல்ல முடியாது இன்னும் நாங்கள் நிறைய பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஸ்கோப் இருக்குது இப்போ ராகுல் காந்தி அவருக்கு விசிபிலிட்டி இல்லாததுனால அவர் வந்து ஒரு புது பந்தடை தயார் கண்டுபிடிக்கிறார் மூவாயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் அவரே நடக்கிறார் அந்த நடை பயணம் மூலமாக அவர் மெசேஜ் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்தில் இன்றைக்கி இருக்கிறோம் ஸோ அதனால் இது வந்து காங்கிரஸ் செய்ய தவறிச்சான்னு கேட்டிங்கன்னா ஐ உடன் கம்ப்ளீட்லி அக்ரி இது வந்து ஒரு எல்லா ஒரு ஒரு ஃபாசி ஸ்ட்ரக்சரை எதிர்கொள்ளும் பொழுது அரசியல் கட்சிகள் என்னென்ன கஷ்டத்தை படுமோ எனக்கு இதுதான் பண்ணுறோம் இன்றைக்கி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி எங்கள் எங்கள் அக்கௌண்ட்டை ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க நாங்கள் எப்படி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணுறது யாருக்கு பேமெண்ட் பண்ணுறது என்ன பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி பலதரப்பட்ட தொல்லைகள் இருக்கும் பொழுது ரொம்ப கஷ்டமான தேர்தல் அறிக்கை வெளியிட முடியாமல் தாமதமாகிறதுக்கு காரணமே இந்த அக்கௌண்ட்டை முடக்குனது தானே நிறைய விஷயங்கள் அக்கௌண்ட்டை மட்டும் முடக்குனது கிடையாது நிறைய விஷயங்கள் இப்போ நீங்கள் கூட்டணி உள்ளேயே வந்து இவங்க வந்து அந்த ஸ்ட்ரக்சரையே ஃபார்ம் பண்ண விட மாட்டாங்க அவங்க மேலே ரெய்டு இவங்க மேலே ரெய்டு அந்த இவங்கள விலைக்கு வாங்குறது அவங்கள விலைக்கு வாங்குறது எல்லோரும் மிரட்டுறது உருட்டுறது ஏகப்பட்ட கன்ஃபியூஷன்ஸ் ஸோ அதான் ஒரு ஒரு ரீசெண்டாக ஒரு ரிசர்ச்சில் சொல்லியிருந்தாங்க தட் இந்தியா இஸ் நோ மோர் கம்ப்ளீட் டெமோக்ரஸி இட் இஸ் அன் இலெக்டோரல் அட்டோக்ரஸின்ட்டாங்க எலெக்ஷன் நடக்குது ஆனால் அட்டோக்ரஸி தான் திமுகவோட தேர்தல் அறிக்கை அப்படிங்கிறது ஒரு காங்கிரஸ் என்ன வெளியிடணுமோ அதை வெளியிட்டுருக்காங்க தேசிய கட்சி செய்ய வேண்டியதை மாநில கட்சி செஞ்சுருக்காங்க ஆனால் காங்கிரஸ் இன்னும் நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிறதே மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் இன்னும் சேர்க்கலை அப்படிங்கிற ஒரு விமர்சனத்தை சிலர் முன் வைக்கிறாங்க இல்லை இல்லை அது அது வந்து மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய கடமைகள் இருக்க தான் செய்யுது பட் காங்கிரஸ் ரொம்ப கிளியராக என்ன பண்ணுறோன்றத ஒரு அஞ்சு கேரண்டி மூலமாக நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம் அந்த கேரண்டிகள் எல்லாமே இப்போ வீடு வீடாக கார்டு கொடுக்க போகிறோம் அதான் சொன்ன மாதிரி ஊடகங்கள் இது ஒரு பெரிய சர்ச்சைக்கு வரலை ஆனால் என்டையர் பாரத் ஜூடோ யாத்திரையில் ராகுல் காந்தி ஒரு ஒரு கேரண்டியாக அவர் சொல்லிட்டு தான் வந்துருக்காரு சரி நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் சார் நீங்கள் அடுத்தடுத்து உங்களோட பணிகள் இருக்குது நீங்கள் அதை முன்னெடுங்க நாங்களும் கூட இணைஞ்சு உங்களுடைய வேலைகள்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சென் நியூஸ் பில்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்